Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about zero share and its stages. There are seven stages of zero share. First of all we should know about it. What is zero arc? कल हम लोगों ने जीरो आर्क डिस्कस किया था जीरो आर्क मींस के वो कौन सा एरिया होता है जहाँ पे अनवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है ड्राई एरिया होता है ड्राई लैंड होती है उसको हम लोग जीरो आर्क बोलते हैं वहाँ पे जो सक्सेशन होती है जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं उसको जीरो आर्क बोलते हैं तो जीरो से जो है वो भी सेम वही चीज़ है ये भी ड्राई लैंड या ड्राई एरिया है जहाँ पर जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं इसमें अब हम लोग इसकी स्टेजेस में क्या चीज़ डिस्कस करेंगे स्टेजेस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मींस किस तरह से जो है वो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई है मींस पाइनियर क्या था फर्स्ट लाइफ किस तरह से कहाँ से फॉर्म हुई थी और फिर उस किस तरह से जो है वो एक सक्सेशन के अंदर फर्स्ट लाइफ फॉर्म होती है और फिर उससे आगे ग्रो करते करते फॉरेस्ट तक जाती है और फिर फॉरेस्ट से जो है वो फिर एक हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमने डिस्कस किया था कि मीन्स एक जो हमारा ऑलमोस्ट अगर टू थाउजेंड ईयर का अगर हमारे पास टाइम पीरियड है तो उसमें जो चीज़ सस्टेन रहती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं ठीक है जो कि चेंज नहीं होती ख़त्म नहीं हो जाती अच्छा अब जीरो सेज में जो है वो कौन कौन सी कम्युनिटीज क्या क्या एरियाज आ जाते हैं कौन कौन से ओरिजिन आ जाते हैं कम्युनिटीज ओरिजिनेटेड इन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में जो कम्युनिटीज ग्रो करती हैं वो जीरो सेज में आती हैं इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं सैंड डेजर्ट्स आ जाते हैं सैंड ड्यून्स आ जाते हैं सैंड ड्यून्स क्या हैं ये सैंड ड्यून्स ठीक है सैंड ड्यून्स क्या होते हैं सैंड ड्यून्स जो है वो हिल्स ऑफ सैंड होती हैं या रेत के टेले जिनको बोलते हैं वो इसमें आते हैं साल्ट टेजर्ट होते हैं साल्ट टेजर्ट मीन आपको देखें पूरा वो वाइट वाइट जो है वो नज़र आ रहा होता है साल्ट की तरह और ये इंडिया में भी जो है वो साल्ट टेजर्ट आई थिंक इन गुजरात फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाता है रॉक डेजर्ट्स रॉक डेजर्ट्स जो है वहाँ पर जो है वो जो ग्रो करेगा उसको क्या कहेंगे कि ये जीरो सेयर जो है वो आ जाते हैं इसमें जो सक्सेशन होगी ठीक है जीरो सेयर में जो है वो लिथोसेयर्स भी आ जाते हैं एंड और नेक्स्ट जो है वो आ जाते हैं सेमोमेयर्स ये सेमोसेयर्स सेमु, आ जाते हैं ठीक है अब जो सीरियल लाइफ जो है वो रॉक्स पे ग्रो करेगी उसको लिथोसेयर्स बोलेंगे और जो सीरियल लाइफ जो है वो सेंड पर ग्रो करेगी वो सेमोसेयर्स आ जाती है ठीक है अब सीरियल लाइफ क्या होती है मींस जो हमारे पास इंटरमीडिएट लाइफ होती है मींस कि एक पानिया रहना स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड वाला है जो सिस्टेन है क्लाइमेक्स वाला है उसके दरमियान वाले जितने भी इंटरमीडिएट हैं मींस आते हैं जाते हैं आते हैं फिर उनसे जो है वो चेंज होते रहते हैं वो सीरील लाइफ आ जाती है ठीक है हमने कल भी जो है ये चीज़ डिस्कस की थी अब ज़ीरो से देखें ये यहाँ पे ये वाली स्टेज आ जाती है ये देखें अब ये पूरा जो है ये आप नीचे आपको ये नीचे ब्लॉक्स टाइप के ब्रिक्स सी जो वो नज़र आ रही हैं ये और उसके ऊपर स्टोन्स पड़े हैं ये हार्ड एरिया है यहाँ पे प्लांट तो ग्रो नहीं कर सकते ना प्लांट्स की रूट्स कहाँ पे पेनीट्रेट करेंगी किस तरह से जो है वो ग्रो करेंगे ये इनके लिए टफ होता है तो ये पाइनियर स्टेज में क्या चीज़ फार्म होती है जो इस सर्फेस पर भी ग्रो कर सकती है फिर फिर पाइनियर स्टेज जो है वो आगे फर्दर जब मूव करती जाती है तो वो ये चीज़ क्रिएट करती है ये जो सॉइल वाली सरफेस है मींस के वो सैंड टाइप की जो चीज़ है वो वाली जो है ये क्रिएट कर रही होती है ठीक है जहाँ पे जो है वो प्लांट्स की रूट्स भी पेनीट्रेट कर सकें इस तरह का रीजन जो है ये फॉर्म करती है वो किस तरह से करती है ये इसकी स्टेजेस में आप लोगों को पता चल जाएगा फिर देखें इसमें हंड्रेड ऑफ ईयर्स रिक्वायर होते हैं ये फ़ौरन से नहीं हो जाता इसके बाद फिर ये इंटरमीडिएट स्टेज आती है इंटरमीडिएट स्टेज के बाद जो है वो फिर क्लाइमिक कम्यूनिटी में जो है वो इतनी बॉटम पर जो है वो सेंड या मट्टी टाइप या ह्यूमस जो है वो होती है जिसमें फिर प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं ईजीली जीरो सेल इज अ प्लांट सक्सेशन विच इज़ लिमिटेड बाई वाटर अवेलेबिलिटी वाटर विच इज़ वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो वहाँ पर लिमिटेड होगी नहीं होगी ठीक है वहाँ उस एरिया को जो है वो जीरो सेल बोलेंगे अब हम इसकी स्टेजेस पर आ जाते हैं फर्स्ट जो स्टेज है वो क्रस्टोज लाइकन स्टेज है ये मैंने इसलिए ये वाली स्लाइड्स एड की हैं ताकि आप लोग पिक्चर्स देख के आप लोगों को समझ आ जाए देखें ये या रॉक्स होती हैं या फिर मीन बड़े बड़े से जो है वो स्टोन होते हैं उनके ऊपर लाइकन्स एपियर होते हैं ठीक है इसको जो है वो क्रस्टोज लाइकन बोलते हैं बेर रॉक्स होती हैं उनके ऊपर जो है ये लाइकन्स एपियर होते हैं उनकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है यहाँ से ये फर्स्ट चीज़ है जो फार्म होती है रॉक्स के ऊपर या ये जो जीरो सेयर है यहाँ पर ये फर्स्ट चीज़ फार्म हुई है ठीक है लाइकन्स जो उनको कोई सर्फेस चाहिए होती है ना जिस पर वो अपनी अटैचमेंट शो करेंगे अब ये देखें ये आ गया है क्रस्टोज लाइकन 
स्टेज क्रिस्टोज लाइकन स्टेज जो है ये कहाँ पे अपीर होती है बोल्डर्स पे बोल्डर्स जो है वो स्टोन ही होते हैं और इसके अलावा जो है वो ये जो रॉक्स वगैरह होती हैं इन पे अपीयर होता है ठीक है अब लाइकन्स क्या होते हैं बेसिकली लाइकन्स जो है दे आर फॉर्म बाय एल एंड फंगस एल और फंगस जो है ये कम्बाइन होकर लाइकन्स बनाते हैं तो इनकी तो रूट्स होती ही नहीं है ना तो इनको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये किसी हार्ड सर्फेस पर ये ग्रो नहीं कर सकते या वहाँ पर अपनी अटैचमेंट शो नहीं कर सकते इसलिए ये रॉक्स पे या ये जो बड़े बड़े से जो स्टोन होते हैं इन पे अटैचमेंट शो करते हैं और फिर वहाँ से जो है वो एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है मींस कि ये आगे फिर कैसे कैसे जो है वो अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं ये अपने एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट में ये जो है अभी कंटिन्यू है क्रस्टोज लाइकन स्टेज क्रस्टोज लाइकन स्टेज में क्या होता है कि इनको भी तो है वो फिर आगे मूव करना है ना इनको भी तो है वो ग्रो करना है तो ये इनको ये किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे होते हैं ये रॉक्स पे जो है वो रॉक्स की जो सर्फेस है उस पर यह तेज़ी से ग्रो करते जा रहे होते हैं इंक्रीज़ हो रहे होते हैं एंड द प्रोपिगल्स ऑफ दीज लाइकन ये लाइकन जो है वो किस तरह से प्रोपिगल्स कर रहे होते हैं वो किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे होते हैं प्रोपिगल्स मीन्स के इनिशिएटिंग न्यू साइकल्स इनका भी जो है वो न्यू साइकिल चाहिए होता है इनकी भी ग्रोथ चाहिए होती है इनकी भी रेपटेशन चाहिए होती है तो वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं नंबर में ठीक है तो लाइकन जो है वो एयर के थ्रू एयर जो है एयर के थ्रू जो है ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो स्प्रेड होते हैं और अपने सराउंडिंग में जाते जाते हैं अब लाइकन जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं बस अभी उन्होंने सर्फेस पर अटैचमेंट शो कर ली उन्होंने ग्रो किस तरह से करना है प्रोपिगल्स किस तरह से कर रहे हैं एयर के थ्रू जो है एयर ग्लो आती है और उसके थ्रू ये आगे आगे मूव करते जाते और स्प्रेड होते जा रहे होते हैं ठीक है फिर ये लाइकन जो है ये क्या अब इनका अपना फंक्शन किस तरह से स्टार्ट होता है ये लाइकन जो है ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड के थ्रू जो है वो जिस रॉक पे प्रेजेंट है उस रॉक पे क्या करते हैं ये उसको क्रोड कर रहे होते हैं ठीक है ये एसिड जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं ये जो लाइकन्स होते हैं ये अपनी फूड किस तरह से प्रिपेयर कर रहे होते हैं ये सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिस वो एक तो मॉइस्चर ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं ये इस तरह से जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर जैसे फोटोसेंथिस का प्रोसेस है प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये उसके रिजल्ट में जो है ये कार्बोनिक एसिड भी फॉर्म कर रहे होते हैं ठीक है ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है और दूसरा वाटर जो है इन दोनों के मिक्सचर से इसने कार्बोनिक एसिड बनाया और ये एसिड क्या करते हैं ये रॉक को जो है वो फिनिश कर रहा होता है एक तरह से रॉक को ईट कर रहा होता है ये एसिड जो है इससे जो रॉक है वो थोड़ी सी जो है वो पोरस होना स्टार्ट हो जाती है यू कैन सेट इट विच क्रोड द रॉक एंड देर थैलाए कलेक्ट विंड ब्लोन सॉइल थैलाए किस पोर्शन को बोलते हैं थैलाए जो है वो ये जिस तरह से ये थैलाए थे, थैलस होता है ये लीफ का जो ये वाला पोर्शन नहीं होता मीन्स ये जो ब्रॉडर बॉडी होती है ये थैलस होता है ठीक है ये बॉडी जो बनी हुई है ये थैलस होता है अब ये क्या करते हैं फिर उस अपना जो थैलस है इनका एंड थैलाए कलेक्ट विंड ब्लोन सॉइल वो जो उनका थैलस है वो सॉइल से जो है उसकी कलेक्शन करता रहता है ठीक है फिर पार्टिकल इमंग दम डेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ सॉइल अब जब इन्होंने वो रॉक जो थी नीचे उसको उस एसिड ने ईट करना स्टार्ट कर लिया ना तो वो जो रॉक थी वो अब सॉइल की फॉर्म में जो है वो एक थिन सरफेस सी फॉर्म हो गई है ठीक है और उसके ऊपर जो है वो ये लाइकन्स प्रेजेंट हैं तो लाइकन्स जो है उनका मैंने आपको बताया कि उनको थोड़ी सी जो है वो हार्ड सर्फेस चाहिए होती है जिस पर वो अटैचमेंट शो करें तो जब वो रॉक जो है उसके नीचे थिन सी एक लेयर आ जाएगी तो फिर उस पर जो है वो लाइकन्स एज सच वो नहीं करते ठीक है फिर अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है वैन दीज लाइकन डाई देर थैलाए डिकम्पोज टू ह्यूमस ह्यूमस किस को बोलते हैं ये जो एक आप कह सकते हैं जैसे ये जो कूड़ा क्रिकेट का जो ढेर होता है ना उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हुई हुई होती है ब्लैकिश सी वो ह्यूमस होती है ठीक है उसमें मॉइस्चर भी होता है और बाकी भी ये बैक्टेरियाज वगैरह और ये इस तरह के जो है वो मटीरियल प्रेजेंट होता है जो उस वो जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको डिकम्पोज करके ह्यूमस वाली लेयर बना देते हैं तो सिंपली इसी तरह से जो है ये थैलस भी क्या करते हैं वो उस तरह की जो है वो लेयर फॉर्म कर लेते हैं ये जो लाइकन हैं वो फिर डाई जब होना स्टार्ट होते हैं तो फिर ह्यूमस वाली लेयर फॉर्म हो जाती है तो वो जो ह्यूमस वाली लेयर है वो और सॉइल की फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही है स्टार्ट में हमने बताया था ना कि सॉइल ज़्यादा हो रही होगी तो वो और जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन को जो है वो इंक्रीज़ करती है फिर वो वहाँ पर फिर लाइकन के लिए जो है वो ग्रो करना मुश्किल और होता है फिर वहाँ पर एक और चीज़ जो है वो उसकी लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं फॉलियर्स एंड प्रोटीकोज टाइप्स ऑफ लाइकन जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं ठीक है अब ये फोलियर्स एंड प्रिटिकॉज वाले लाइकन जो है उनकी ये अपियरेंस आती है ये थोड़े से जो है वो लाइकन से ज़्यादा होते ह
ये क्या करते हैं वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये अपने अंदर डस्ट पार्टिकल फिट करते रहते हैं ठीक है वो एयर के थ्रू आ रहे हैं कुछ भी आ रहे हैं ये अपने अंदर जो है उनको जमा करते रहते हैं ये शेलो डिप्रेशन इनके अंदर होती है मीन्स कि डीप डिप्रेशन या आपकी बुक में जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है वो डिप्रीसीशन यूज़ किया हुआ है ये शेलो डिप्रीसीशन जो है वो होती है मीन्स कि जो एरिया खाली होता है ना वहाँ पर जो है वो आके सेंड जमा होती रहती है ठीक है तो ये सैंड जो है उसको फिल्ट करते रहते हैं और वो पूरी सरफेस को उस तरह से जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं फिर फोलियोज एंड फ्रिटिकोज लाइकन जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस है फोलियोज एंड फ्रिटिकोज में फोलियोज जो होते हैं वो लीफ लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है मतलब थैलस जो है वो उनको होता है थैलाए होता है ये जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ये वाला जो है वो स्ट्रक्चर होता है और दूसरे फ्रोटिकोज लाइकन जो होते हैं वो बुशेज की फॉर्म में होते हैं और ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ठीक है और फोलियोज जो है उनकी ब्रांचेज नहीं होती उनका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है दे आर अट्रैक्टेड बाई द सबस्टेटम एट वन पॉइंट ऑनली ये जो है ये सबस्टेटम मीन्स के एक बॉटम पे एक जो सर्फेस आपको प्रोवाइड की जा रही होती है उसको बोलते हैं उस सर्फेस पर जो है ये कलेक्ट होते जाते हैं एंड सॉइल को जो है वो कम्प्लीटली कवर करते हैं इनका नंबर इंक्रीज होता रहता है तो जो बॉटम पे सॉइल है उस उसको जो है उसके ऊपर ये कवरिंग करते रहते हैं ठीक है दे कैन एब्जॉर्ब एंड रिटेन मोर वाटर एंड आर एबल टू एकोमोलेट मोर डस्ट पार्टिकल वही मैंने आप लोगों को बताया जो उनके अंदर डिप्रेशन बनी होती है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करते रहते हैं उनके अंदर ये ये देखें ये क्रैक्स का वर्ड यूज़ किया हुआ है क्रेविक्स क्रेविसेस जो है वो बने हुए होते हैं उनमें जो है वो डस्ट पार्टिकल और ये सारी चीज़ें जो है वो जमा होती रहती हैं और दिस दिस चेंज इज़ ऑटोजेनिक चेंज इसको ऑटोजेनिक चेंज बोलते हैं ऑटोजेनिक चेंज कौन सी होती है एंडोजीनियस चेंज होती है ठीक है एंडोजीनियस चेंज मीन्स के चेंज ड्यू टू दीज फ्लोरफोलियोज एंड फिटिकोज जो उनकी अपनी वजह से जो चेंज आती है उसको ऑटोजेनिक चेंज बोलते हैं फिर दूसरी चेंज होती है जिसको एलोजेनिक बोलते हैं एलोजेनिक चेंज है वो एक्जोजीनियस फैक्टर की वजह से आती है मीन्स कि बाहर को कोई फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से आती है लेकिन उसका हमारे साथ कंसर्न ही नहीं है अभी हम लोग जस्ट ऑटोजेनिक की बात करें तो ऑटोजेनिक क्या होती है जो वो चेंज होती है जो खुद उन्हीं प्लांट्स की वजह से आ रही होती है ठीक है ये जो ऑटोजेनिक चेंज इनके अंदर आई है मीन्स के इन्होंने क्या किया अपने अंदर बहुत सारी डस्ट जमा कर ली अपने जो क्रैक्स पड़े हुए थे उनके अंदर जो उनके अंदर डीप डिप्रेशन थी उनके अंदर उन्होंने बहुत सारी डस्ट जो है वो कलेक्ट कर ली अब डस्ट कलेक्ट करने के बाद मीन्स वो चेंज वो खुद लेके आए हैं ना ये उनकी अपनी जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी इसमें दीज ऑटोजेनिक चेंज फेवर ग्रोथ एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोसेज अब फोलियोज से जो है जो नेक्स्ट चीज़ फॉर्म होगी वो क्या होगी मोसेज होगी ठीक है दिस कम्यूनिटी इंक्लूड इसमें जो है वो आ जाते हैं परमेलिया एंड डरमेट्रोकार्पन एक्जेक्ट्रा विच हैव लार्ज लीव लाइक थैलाए फिर उनमें जो है वो लार्ज ये जो दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं इनमें लार्ज लीव वाला स्ट्रक्चर आ जाता है मीन्स कि जो इनका थैलस होता है थैलस जो है वो क्या होता है ब्रॉडर होता है ज़्यादा फिर नेक्स्ट जो स्टेज आ जाती है वो मोसेज वाली आ जाती है मोसेज इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब ये जो है ये फोलियोज और ये जो फ्रूटिकोज थे उनसे भी जो है वो ज़्यादा थे थिक होते हैं ठीक है और ये आगे ऊपर जो है ये उस सरफेस पे अपीयर होते हैं नीचे जो है वो बिल्कुल अब जो रॉक वाला पोर्शन था वो छोटा रह गया उसके ऊपर सॉइल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है क्योंकि इन्होंने भी जो है वो अपने अंदर सॉइल जमा करके ये खुद भी उसमें कन्वर्ट हो गए हैं फोलियोज ठीक है उन्होंने अपनी डिप्रेशन में वो किया था और फिर उसके ऊपर जो है वो मोसेज को एक इन्वायरमेंट में लिया कि हाँ ये हमारी इस्टेबलिशमेंट के लिए जो है वो अच्छी जगह है तो वो मोसेज जो है वो वहाँ पर ईजीली ग्रो करना शुरू हो जाते हैं ठीक है उनको जो है वो एक सॉइल सर्फेस मिल जाती है तो ये मोसेज जो है ये पैचेज की फॉर्म में कलेक्ट होती हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे और इस तरह से पैचेस पैचेस जो है वो फॉर्म कर लेते हैं फ्रॉम एयर एंड हेल्प इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सबस्टेटम सबस्टेटम वो जो बॉटम वाली जो सरफेस है वो उसको इंक्रीज कर देते हैं मीन्स के सॉइल को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं फिर मोसेज जो है मोस जो हैं मोसेज जो स्टेज है इसमें क्या होता है कि द स्पोर्स ऑफ जीरो फिटिक मोसेज आर ब्रॉड टू द रॉक्स वेयर दे सक्सीड लाइक द राइजाइड पेनीट्रेट सॉइल अब जो है वो चीज़ के राइजाइड जो है वो रूट्स को बोलते हैं अब जो है वो चीज़ क्रिएट होगी है कि जिसमें ये जो राइजाइड्स हैं ये जो रूट्स हैं वो पेनीट्रेट कर सकती हैं पहले तो रॉक थी ना हार्ड रॉक में तो वो पेनीट्रेट नहीं कर सकती थी अब थोड़ी सी जो है वो सरफेस नीचे सबस्टेटम जो है वो सॉफ्ट है अब वहाँ पे जो है वो रूट पेनीट्रेशन जो है वो हो सकती है अच्छा फिर ये भी क्या करते हैं ये एसिड से क्रीट करते हैं मोसेज और ये जो नीचे बिल्कुल जो रॉक्स रहती है उसको भी जो वो कराउट करना शुरू कर देते हैं उसको भी ख़त्म करते हैं द बॉडीज ऑफ मोसेज आर रिच इन ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वन दे डाई दे एड दीज कम्पाउंड टू द सॉयल टू इनक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल अब
انہوں نے جو ہے وہ سوائل کی فرٹیلٹی بھی انکریز کر لی اب یہاں پہ جو ہے وہ مینز یہ سارے کا سارا کام کس لیے ہو رہا ہے یہ ہم لوگ موو کر رہے ہیں ٹریز کی طرف فارسٹ کی طرف کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ فارم ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے سنس موسز ڈیولپ ان پیچز دے کیچ سوائل پارٹیکل فرام ایئر اینڈ ہیلپ انکریزنگ دا سبسٹریٹم یہ بھی جو ہے وہ سبسٹریٹم کو زیادہ تھک کر رہے ہیں سوائل پارٹیکل جو ہے وہ لیتے جا رہے ہیں تاکہ ایئر سے بھی اور ہر جگہ سے جو ہے وہ کلیکٹ کرتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ جو چیز آ جاتی ہے وہ ہرب اسٹیج آ جاتی ہے ہرب اسٹیج جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اب لیفی لائک جو ہے وہ یا پلانٹس لائک جو ہے وہ اپیرنس آ گئی ہے ہربس جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہرب شربس کیا ہوتی ہیں ہرب جو ہے وہ ہرب اور شربس دونوں جو ہے ان میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہربس کیا ہوتی ہیں یہ ہربیشیس ویڈز ہوتی ہیں ہربیشیس جو ہے وہ مینس کے اندر وڈ اسٹرکچر نہیں ہوتا ان کے اندر یہ وداؤٹ وڈ ہوتی ہیں مینس کے سافٹ سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہیں ان میں ہربیشیس ویڈز آ جاتی ہیں جو کیا کر رہی ہوتی ہیں اینول جو ہوتی ہیں اینول کا کیا مطلب ہے مینس کہ جو سال میں ایک دفعہ گرو کرتی ہیں ان کو اینول بولتے ہیں اس کے علاوہ پیرینیل ہوتی ہیں پیرینیل جو ہے وہ مور دین ٹو ٹائم جو ہے وہ گرو کرتی ہیں سال میں مطلب مینی ٹائم گرو کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سال کے اندر جو وہ ان کو ڈفرینٹ اس میں جو ہے وہ کیا مطلب جن کا لائف سائیکل کم ہوتا ہے سال میں ان کو تین چار بار بھی گرو کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہیں بائنیل بائنیل بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہوتی ہیں بائنیل کا مطلب ہے جو سال میں دو دفعہ گرو کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اینول سال میں ایک دفعہ گرو کی جاتی ہیں بائنیل دو دفعہ کی جا سکتی ہیں یہ کراپس کو بھی بول سکتے ہیں بائنیل اینول کراپ سال میں ایک دفعہ گرو ہوتی ہیں بائنیل جو ہے وہ سال میں دو دفعہ ہوتی ہیں اور پیرینیل جو ہے وہ مینی ٹائم جو ہے وہ گرو کی جا سکتی ہیں اس کی ایگزامپل آ جاتی ہے ایسٹریس اینڈ ایوننگ پرمروز اچھا یہ کیا کرتے ہیں راکس کو انویٹ کرتے ہیں اور دیر روٹس پینیٹریٹ ڈیپ ٹاؤن اب ان کی جو ہے وہ رائزائٹس ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ نیچے باٹم پہ چل جاتی ہیں یہ بھی ایسڈ سیکریٹ کرتے ہیں اور انہانس کرتے ہیں پروسیس آف ویدرنگ ویدرنگ کس کو بولتے ہیں ویدرنگ کا مطلب ہے بریک ٹاؤن اور ڈیزالونگ آف راکس یہ بھی جو ہے وہ راکس کو جو ہے وہ ڈیزالو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بریک ٹاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جہاں یہاں پہ بھی ایسڈ سیکریٹ ہو رہا ہے پھر لیف لیٹر اینڈ ڈیتھ ہربس ایڈ ہیومس ٹو دا سوائل لیف لیٹر کیا ہوتا ہے مینس کے پتوں کا جو ہے وہ خشک ہو کے جو وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں سوائل پہ تو اس پہ لیف لیٹر بولتے ہیں فالنگ ڈاؤن آف لیف آن دا ارتھ آ جاتا ہے وہ جب لیف وہاں پہ گرتے ہیں اور یہ جو ہربس ہیں یہ بھی جو ہے یہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں یہ کیا چیز فارم کر ہوتا ہے ہیومس فارم کر ہوتا ہے ہیومس وہی جو ہے وہ سوائل کی بلیکش والی سرفیس آ جاتی ہے جس کو ہیومس بولتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی ہیومیڈیٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ اس میں کیا جاتا ہے کہ شیڈنگ سوائل ریزلٹ ان دا ڈکریز ان ایووپریشن اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا جب یہ شیڈ ہو رہے ہوں گے ساری چیز جو ہے وہ گر رہی ہوگی تو ایووپریشن جو ہے وہ کم ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی ظاہر ہے وہ ایووپریٹ نہیں ہوں گے اتنے زیادہ تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ٹمپریچر انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ٹمپریچر انکریز ہوگا تو پھر وہ زیرک کنڈیشن دے دے گا زیرک وہی ڈرائی والی جو ہے وہ کنڈیشن ہوتی ہے اور پھر بگن ٹو چینج اینڈ بینیل اینڈ پیرینیل ہرب دیز کلائمیٹک کنڈیشن فیور گروتھ آف وکٹیریا اینڈ فنگل پاپولیشن ریزلٹنگ ان دا انکریز ان دا ڈیکمپوزیشن ایکٹیویٹی نیکسٹ جو آ جاتا ہے وہ شربز آ جاتا ہے شرب جو ہے وہ یہ شرب جو ہے وہ برانچ والا پورشن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہربس تھا اس میں برانچنگ ایز سچ نہیں تھی تھا سافٹ تھا لیکن برانچنگ نہیں تھی اب شربس جو ہے یہاں پہ برانچنگ بھی جو ہے وہ اپیئر ہو گئی ہے برانچنگ والا یہ پورشن آ گیا ہے شربس کیسے ہوتے ہیں شربس یہ جو ریڈ پین سے مینشن کیا ہوا ہے یہ ڈفرینس کیا ہوا ہے ہربس سے ان کا ٹھیک ہے شربس کیا ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ہربس ٹال ہوتی ہیں وڈ ہی ہوتی ہیں برانچ ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ ملٹی اسٹیمز ہوتی ہیں ایک اسٹیم سے جو ہے وہ آگے ڈفرینس اسٹیم نکل کے تو وہ جس طرح سے برانچ ہوتی ہے اس طرح سے فارم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہربس اینڈ گراسز مکسچر از انوائڈ بائی شرب اسپیشیز یہ ان کی اگزامپل دی ہوئی ہیں رس اینڈ ادر اسپیشیز جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں ارلی انویژن آف شرب اسپیشیز از سلو بٹ ونس اے فیو بشیز ہیو بیکم اسٹیبلش برڈس انوائڈ دس ایریا اینڈ ہیلپ ڈسپرسل آف شرب سیڈس اب پہلے ان کا گرو کرنا مشکل ہے اس سرفیس پہ جہاں پہ جو ہے وہ ہربس پریزنٹ ہے وہاں پہ شربس کا تھوڑا سا آنا مشکل ہے لیکن جیسے ہی یہ گرو کرنا اسٹارٹ کریں گے ان کے تو پھر سیڈز ہوتے ہیں نا تو وہ برڈز ان پہ اٹیک کریں گے برڈز وہ سیڈز لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ان کو ڈسپرسل کر لیں گے وہ یا اس کے تھرو
फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये ट्रीज के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है चेंज इन एनवायरनमेंट फेवर्स कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्री स्पीशीज़ अब यहाँ पे ट्रीज जो है उनको प्रॉपर जो है वो एक इन्वायरमेंट मिल गई अब ट्रीज जो है वो कॉलोनीज की फॉर्म में यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे ट्री स्टेज आ गई है ट्री जो है वो चेंजेस इन एनवायरमेंट फेवर कलोनाइजेशन ऑफ ट्री स्पीशीज ट्री जो है वो कलोनीज की फॉर्म में ग्रो करेंगे द ट्री सेपलिंग जो है वो ट्री प्लांट को बोलते हैं ट्री का जो है वो सिंगल मीन्स ट्री को जो है वो सेपलिंग बोलते हैं एक छोटा सा जो उसका पौधा होता है ट्री सेपलिंग बिगिन टू ग्रो एमंग द श्रब्स एंड इस्टेब्लिश टेम सेल्फ एक ग्रो करेगा फिर उससे जो है वो नंबर फिर उनका इंक्रीज होता जाएगा द काइंड ऑफ ट्री स्पीशीज इनहबिटिंग दिस दीज एरिया डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल अच्छा फिर इसमें जो है वो आ जाते हैं कैनोपी क्या होता है कैनोपी उस कंडीशन को बोलते हैं जब जैसे फॉरेस्ट में आप जाएं तो बहुत सारे ट्रीज जो है वो इकट्ठे हुए हुए होते हैं ऊपर मींस के नीचे जगह खाली होती है ऊपर से जो है वो एक झुंड सा या कैनोपी टाइप बना देते हैं मीन्स कि उनका शेडो जो है वो नीचे पड़ा होता है नीचे सारा उनका जो है वो साया साया सा आया हुआ होता है और ऊपर सारे जो ट्रीज़ हैं उन्होंने एक कैनोपी बनाई हुई होती है ठीक है जैसे एक शेल्टर सा नहीं बना होता ऊपर पूरा उससे कवर हुआ हुआ होता है और नीचे जो है वो जगह जो है वो खाली होती है फिर शेड लविंग श्रब्स जो है वो वहाँ पे ग्रो कर सकती हैं इजीली लीफ लिटर एंड डिकेंग रूट्स विद द सॉइल फर्दर एंड एड ह्यूमस टू इट मेकिंग इट हैबिटेट मोर फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रीज वहाँ पे जो है वो ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती जाती है लीफ लिटर भी जो है वो ईजीली स्टार्ट हो जाता है मॉसिस एंड फंड मैक दियर अपेरेंस एंड फंजाई पॉपुलेशन ग्रोस एबरनेंटली फिर वहाँ पर मॉसिस फंड वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये ईजीली ग्रो कर सकती हैं फॉरेस्ट में अक्सर देखें बॉटम पे जो है ये ग्रो कर रही होती है फिर क्लाइमेक्स स्टेज कौन सी आती है क्लाइमेक्स स्टेज जो है वो फॉरेस्ट वाली स्टेज आती है जो काफ़ी टाइम तक जो है वो रहती है हाँ अगर कोई मीन्स जैसे फ्लड आ जाता है या फायर वगैरह वो इलादा से चीज़ आ जाती है उसको हम यहाँ पर नहीं कंसिडर कर रहे कि उसकी वजह से पूरा का पूरा फॉरेस्ट ख़त्म हो गया वो इलादा चीज़ें लेकिन वैसे जो है ये थाउजेंड ऑफ ईयर तक जो है ये रहते हैं फिर ये इसकी पाइनर स्टेज थी ये इंटरमीडिएट स्टेज में वो जो सारी स्टेज पड़ी और फिर फाइनली जो है वो कौन सी आ जाती है क्लाइमेक्स स्टेज आ जाती है ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है द सक्सेशन क्लिमिनेट इन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फॉरेस्ट मैनी इंटरमीडिएट ट्री स्टेज डिवेलप प्रायर टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फॉरेस्ट टाइप डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा फिर यहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट या उसको क्लाइमेक्स कंडीशन भी आप बोल सकते हैं या क्लाइमेक्स स्टेज भी बोल सकते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बोल सकते हैं द सक्सेशन क्लिमिनेट इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फॉरेस्ट मैनी इंटरमीडिएट ट्री स्टेज डिवेलप प्रायर टू स्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी द फॉरेस्ट टाइप डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेटिक uh, कंडीशन डिपेंड कर रहा होता है तो वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मीन्स अगर um, कोई इस तरह का अचानक से कोई वो चीज़ आ जाती है तो उसमें फॉरेस्ट का डिस्टर्ब होने का वो होता है लेकिन वैसे जो है वो इसको क्लाइमेक्स um, कम्यूनिटी की एग्जाम्पल में कंसिडर किया जाता है